。有朋友留了个微信在这儿，他洗衣服用的。不用太脏了，来，上包子。是。张老。你俩吓死我了！我我还以为我煮火锅味道太大了，把宿管大爷招过来查我们违禁用电呢。那那也不能在宿舍吃火锅啊！真是，我看看。哎呀，吃吃饭了吗？哎，哎，你们吃，你们吃，你们吃，哎，整挺好的，真的。哎呀。那我就解释一下吗？不用了，反正我们俩都是假的。你们俩到底怎么回事？能怎么回事呢？还不是为了在你们面前遮掩，所以才假装情侣。就这么简单？快去吧，快去跟他好好说，别拌嘴啊！快去，嗯。天儿都做黑了，你还是没什么想跟我说的吗？你没话说，我倒是有话要告诉你，我要出国了。你说什么？我说我要出国了，系里让我出国做交换生。你走进，你要出国了。你就没什么想对我说的吗？今天，出国挺好的呀。然后呢？这一刻我才发现，然后呢？说话。世界才走远，只剩下我海边，谁也曾渴望恭喜你，恭喜我。却只能搁浅遗忘。没了。我来告诉你这件事情是为了让你恭喜我的吗？我是来跟你炫耀的吗？我不是这个意思。那你是什么意思啊？我。小鱼，你从来都没有在意过我。林又走，成郎也要离开了。长大就意味着离别，虽然不舍。但更多的是祝福。现在大图也要走了，我突然觉得生活失去了重心，从来没敢想过他也会从我身边离开。我要出国了，出国挺好的呀。然后呢？就陪。恭喜你。
，来，再给我打一局。来啊，谁怕谁十一，咱们俩聊聊呗。很好笑吗？我认识你这么多年，我都不知道你是一个这么容易吃醋的人。行啊，别乱吃醋了啊。我跟小菊都说开了，她永远是我最好的朋友，跟你一样。怎么，不相信兄弟啊？啊？亏人家小菊还很得意的跟我说有人喜欢她。嗯，他真这么说？我什么时候骗过你啊？但是我真没想到，你是一个气性这么大的人。我那是生气，你们两个吃饭都不叫我。有有有，行，我给你道歉，我错了。那你就看在我马上就要离开的份上，原谅我。离开？要干嘛？去破州创业。这么突然啊？马上就要毕业了，这四年发生了挺多事儿，是时候有一个新的开始了。你别被人骗了，那个牛宇是不是个好人啊？咱们认识这么多年，除了你能骗到我，你见我被谁骗过啊？那能一样吗？那到时候我们都不在你身边，你被欺负了怎么办、啊？放心吧，没有你说的那么夸张。都是你啊，真打算出国？反正也没人在意，不如出国来的清静。是小菊。说了什么让你伤心不慌？我去找他，告诉他我要出国的事情。他竟然没有一点不舍得我，他他就鼓励我，你知道吗？他恭喜我出国，我是为了让他恭喜我，我告诉他我要出国的吗？<笑>那你想他怎么回答？哦，他舍不得你，让你为了他放弃出国进修的机会，是这样吗？